हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विनीताज किचन आज हम गोभी मंचूरियन बनाने जा रहे हैं वो भी मेरे स्टाइल में मैं इसे आटा से बनाती हूँ तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और आपको पसंद आता है या नहीं आप बनाकर देखिए अगर आप आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए थैंक यू गोभी मंचूरियन के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये गोभी जिसको मैंने गरम नमक के पानी में थोड़ी देर भिगो करके रखा है और फिर इसे निकाल लिया है थोड़ा कूटा हुआ अदरक कूटी हुई लहसुन थोड़ा प्याज लंबा कटा हुआ ये हरा प्याज थोड़ी सूजी आटा नमक हरी मिर्च ये आ, काली मिर्च का पाउडर पेपर पाउडर थोड़े सोया सॉस और ये टमेटो प्यूरी है अगर आप चाहें तो टमेटो सॉस भी ले सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसमें आटा मिलाएंगे मैं एक हेल्दी वर्जन बना रही हूँ मैं जो ट्रेडिशनल वे में कॉर्नफ्लावर मिला करके बनाते हैं वो नहीं बल्कि कॉर्नफ्लावर की जगह मैं आटा मिला करके और गोभी मंचूरियन बनाऊंगी इसमें मैं चार पांच चम्मच आटा डाल दिया मैंने अब इसमें मैं नमक स्वाद अनुस्वार आप डाल सकते हैं जितना आपको लगे सही उस तरह से आप नमक डाल दीजिए अब इसमें मैं थोड़ा गार्लिक का एक चम्मच पेस्ट डालूंगी और थोड़ा कूटी हुई अदरक अब इसमें मैं थोड़ा सा कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी इसमें डाल दूंगी अब इसका मैं बैटर बना लूँगी इसमें पानी मिला करके अब आप देख सकते हैं कि तेल गरम हो गया है मैंने कढ़ाई में तलने के लिए तेल डाला है तो ये मैं गोभी को थोड़ा सा सूजी में लपेट करके और गोभी को इसमें तलूँगी ऐसे करने से गोभी थोड़े करारे करारे होंगे इस तरह से मैं सारा गोभी तल करके और लाल करारे करके मैं निकाल लूँगी ये इसको यूँ लपेट करके सूजी में और इसे यूँ तल लेना है अब ये गोभी जो है इसको मैं सूजी में लपेट करके तलूँगी ताकि ये क्रिस्प क्रिस्प हो खाने में थोड़ा मज़ा आए अगर आप ड्राई बना रहे हैं तो भी और बच्चों के लिए हेल्दी भी होगा ये कॉर्नफ्लावर जो है वो स्टार्च होता है वैसे तो बच्चों के लिए ठीक है लेकिन बड़ों के लिए भी ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से वैसे आप कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होता है ये गोभी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तलने के लिए हाई पे तलेंगे इसे और जब ये आ, ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब मैं इनको निकाल दूंगी तो आप देख अब आप देख सकते हैं कि ये गोभी एकदम करारे हो गए हैं तल गए हैं ब्राउन ब्राउनिश कलर के हो गए हैं तो इनको मैं निकाल दूंगी इसमें मैंने एक सॉस के लिए कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून तेल डाला है अब ये लंबे कटे हुए प्याज जो हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी ये एक प्याज मैंने काट करके रखा है इसको हाई पे इसको फ्राई करूंगी अब मैं इसमें थोड़ी कूटी हुई अदरक और थोड़ा कूटा हुआ लहसुन डालूंगी आप चाहे तो इसमें लंबा लंबा काट करके डाल सकते हैं जैसे बाकी लोग डालते हैं लेकिन मैं इसमें कूटा हुआ इसलिए डाल रही हूँ कि कई लोगों को लहसुन का स्वाद नहीं पसंद होता है तो कूटा हुआ रहता है तो वो मसाले में मिल जाता है और फ्लेवर आ जाता है लहसुन का 
और उनको पता भी नहीं चलता है कि इसमें लहसुन डाला हुआ है अब ये मैं दो चम्मच बड़े चम्मच आटे का लूँगी जिस भगोने जिस बोल में मैंने ये बैटर तैयार किया था उसी में मैं डाल रही हूँ इसमें मैं थोड़ा लहसुन फूटा हुआ डालूँगी और इसमें मैं एक बड़ा चम्मच सोया सॉस डालूँगी अगर ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो थोड़ा और डाल लीजिए वो और इसमें मैं टमेटो का प्यूरी डालूँगी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब इसमें नमक जो है वो स्वादानुसार आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है और थोड़ी सी काली मिर्च की आधा चम्मच मैं काली मिर्च भी डाल रही हूँ तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैं अजीनो मोटो नहीं डाल रही हूँ अगर आपको पसंद है अजीनो मोटो तो आप डाल सकते हैं पर मैं जनरली मैं जब घर के लिए बनाती हूँ तो मैं अजीनो मोटो नहीं डालती हूँ अब इसमें मैं जो गोभी मंचूरियन फ्राई करके रखी थी गोभी के पीसेस उनको मैं इसमें डाल दूँगी अब ये जो मैंने बैटर जो बनाया था आटे का इसमें प्यूर टमेटो की प्यूरी वगैरह डाल करके इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल करके और इसको पतला बना लिया है अब मैं इस बैटर को इसके ऊपर पोर करूँगी इसे पोर करके मैं फटाफट इसे मिला दूँगी ताकि सारी गोभी में ये बैट जो मिक्सचर है वो सारी गोभी को कोट कर ले अब इसे मैं हाई पे कर देती हूँ और अगर आप इसे ड्राई बनाना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ही सुखा लें और अगर आप इसे थोड़ा करी रखना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा देर सुखाने की ज़रूरत नहीं है इसमें थोड़ा मैं ग्रीन अनियन भी डाल दूँगी और इसे मैं पाँच दस मिनट पका लूँगी तो लीजिए गर्मा गर्म गोभी मंचूरियन तैयार है एक हेल्दी स्टाइल में विथ अ डिफरेंस इसको आप चाहे तो नूडल्स के साथ खा सकते हैं और चाहे तो आप फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं तो आई होप यू विल ट्राई इट यू विल एंजॉय इट इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो Thank you